This is Think Tech Hawaii. Community matters here. Good afternoon. This is the first or inaugural show of Hawaii Nikkei Now. It's going to be entirely done in the Japanese language from the Think Tech Hawaii studio at Suite 888 Pioneer Plaza, downtown Honolulu. So we're going to be doing this with two hosts, myself, Rei Tsuchiyama, and to my left, Russell Homma. And we're going to be diving into all kinds of ideas, history, culture of Japan, and the intersection with Hawaii, the US, and the world in many, many ways. So, この名前は最初の番組です。この名前はハワイ日経なんと申します。で、この賞は100%日本語で2人のコーホストいますけど、私の名前は土屋レイ土山。で、コーホストいらの方のラッソルホンマ。で、今日は元年もの。について19世紀
でそれがあの日系人の歴史が始まったっていうことですね。であのもちろんあのうちの,あの先祖も、えー、ちょっとあの遅れてましたけど1907年にあのマウイ島で来たんです。で熊本県から来ました。であの2人があのマウイ島に来てでうちの父がワイルクで1915年生まれましたけどでそこから、まあ、うちの,あの日系の歴史が始まったので、まあ、うちはあの、まあ、ラッスルはハワ,あのハワイ島ネイバーアイランドですけどうちはマウイ島ですネイバーアイランドの,あのふるさと、まあ、実家ですね。そして、えー、あのこの非法人種は珍しいけど一回あの日本に戻ったんですね戻ってそして息子がまたハワイ島に来てですからラッセルは本当はテクニックスピーキングは4世ですけどですけどあのあのおじいさんが、まあ、あのハワイ島に来てずっと住んでたっていうことは、えー、もちろん3世ですねで,あで,ですけどお父さんはいつ頃から日本に行ったんですか実際は僕の場合は日本で生まれて育ってまして何て言えばうちの親父がハワイ島で生まれて、はい、あのボケーノっていうとこなんですね今火山で噴火してるところそうですね大変ですね実際あの当時あのうちのお,あのおじいさんが百姓してた時はあの農業でその時は初めての家族だったんですよだからうちのお父さんが育った時はもう50名ぐらいしかのあの母系のビレッジには住んでなかったらしいんですよ<笑>そこでやっと日本人学校を作ってあの、まあ、うちのおじさんとおばらでそこの学日本人学校行けるようになって日本語を勉強して、うん、そちょうどあのあの第二次戦争だあの真珠湾攻撃ですねあの日本が攻めてきた時その時あのうちの親父らまだ1819歳ぐらいでしたかな、はい、その時あのやっぱしあのみんな目の日本人は目の敵にされてましたからね、うん、やっぱし信用されるか信用されないかっていう時でしたから、はい、それであの中では収容所に入れられた人たちも多いですよ、はいはいはい、日系の一世二世の人たちは。はいそれでうちのお父さんやっぱりそれであの2世の人たちはこれじゃまずいと思ってあの、はい、あの2世部隊を作ったんですよあ、はい、あの442部隊そ,、ね、その前は、ね、その前は 100, 100のバタリオンっていう100部隊を出したんですよ、はい、それであの、まあ、うちのおじさんはあの442部隊でしたけど、はい、うちの親父はその時はあのあの金穂の,あの陸軍海あの陸軍あのの,あの基地でありまして、はい、そこで空軍関係だったんですよそれでそこであのグランスキーパーみたいなところであの仕事してまして、はい、だからまあ44部隊には入んなくてそのまんま、はい、あのアーミーエアコーっていう部隊なんですよ。はい、そ,れをそれで大事戦争が終わってからあのマッカーサー元帥がまだ大あの1945年ですか、はい、その時まあ日本でねやっぱしあのまあ無謀人降伏してますからね、はい、日本の場合はそれでうちの親父ら初めての2世でホノルルからあの船に乗って横浜に行ったんですよ、まあ、逆,逆,です逆ですね元年物の話言ってますけど,すけどそれで,、はい、それで,それで実際あのそこであの、はい、いろいろあの後であの空軍の方の US エアラフォースの方に入って、はい、それでうちのおふくろとその当時はあの名古屋に、ね、小牧空城だったありまして、はいそこでうちの,あの母とあの出会って結婚しましてああそれであの僕ら生まれて育ったんですよ。だけどお父さんは、えーまあ、戦後からね45年6年からず日本に戻,、まあ、戻ってて、まあ、変な話ですけど行ってでどのぐらいまであの日本にいたんですか結構長いですから、はい、2世の中で一番長かったのは、はい、もう45年ぐらいいましたからね。ああそう何年に戻ってきたんですかハワイには。ハワイに戻ってから1989年ですね。あ,あそうですか。だから56年からあと45年ぐらいいましたからね。はいはいはい、あ,あそうですか。だからもうそれで僕の場合アメリカンスクールに行ってて、はいはい、あの米軍の基地の、はい、あの昔は関東村っていう調布の方に、はい、それから閉まってからあの横田基地のそれ横田基地の米軍の基地の高校を出まして。うんそれで卒業してからワシントン州立大学来ましたけどもそ,そしてまあもちろん日本であの住んでてまあ育ったっていうことですから、まあ、生まれも育ちも日本ですけどお父さんは2世ですからアメリカ国籍ですねアメリカ人って言いますねで,ですけどあのこの,、えー、あの
この日本で育ったからもちろん日本語が続いたということですねで,でもちろんお母さんとは日本語で毎日話してたということそうで,す、ね、で今、まあ、こんな「ティンクテックハワイ」のショーに出たんですけど、まあ、両方、まあ、私のまあ流れもちょっと違いますけど。えー、日本語を話してだけど日系人って今の日系の元年ものは1868年の話ですけど今の日系人、あのー、もう一世はもう大体ねもうあんまりいませんから二世もう,、あのー、もう70歳80歳90歳もいますけどで今の三世の時代ですけど四世五世もいますけど日本語を話せる日系人っては珍しいです。そうですやっぱり教育でやっぱり日本で生まれて育ってないとねやっぱり話し方もねちょっと片棒でね終わっちゃいますからね<笑>ですけど僕の場合は<笑>、はい、あの幼稚園は日本の幼稚園って言ってますよあーはーはーあの生まれは関東中央病院で、はい、あの東京なんですけども<笑>、はい、あのそれでそれでうちの両親がこれはまずいと思ってアメリカンスクールで行かないと思って、はい、それで1年生になってからあのアメリカンスクール行くようになったんですよ。いや僕もね似てるところはあのうちの父は、えー、マオイで生まれてですけど紀米二世というんですねあの熊本で育ってであの13か14まで、えー、その当時の大正の教育を受けてそれからマオイというのに戻ってきたんですねでちょうどあの戦前で37年のマオイ高校を卒業してそれから、えーあのまあ、お父さんみたいなハワイとかで出たんですけどうちの父はあのディチロイトミシガン州に行ったんですねあのいろいろ車の世界の勉強したかったということでそれから戦争があってそれからあのアメリカ米軍でヨーロッパに行って朝鮮道路の時にあの北海道に来てで北海道でうちの母と会ってあの、まあ、結婚して。で生まれは青森県の八戸なんです。で、それからあのまあいろいろあのまあバージニアスで行ってハワイに住んでる。だけど六十年の時は、えー、横浜にいたんです。それから十歳の時にハワイに来たんです。です,ですから私はまあ十歳十八歳の間はハワイの教育なんですね。でだ,けだけどあの家庭まあうちではうちの父と、まあ、両親とは日本語をずっとあの話してたんです、うんはい、でもちろん僕はちょっとラッセルと違うところは育ちは日本ですけど僕は1991年から2011年、うん、20年間東京で、うん、住んでて働いてたっていう経験があります、うん、だ,かだから日本語うまいんですよいやいや<笑><笑>まあ努力してます<笑>うちの家内もあの東京なんですね、うん、あの東京あの生まれ育ちなんですであのまあ、元年ものにあの戻りますけど、うん、あのなんかいろいろハワイで今年2018年何が,何が結構ねあの今日の,あの昨日の,あの土曜日の新聞なんですけどもあのスターブルーペンで特集版なんですけども115年の記念の元年ものって結構あの日本史でいろんなイベントがありますけども歴史的にはいろいろ書いてありますけどもね実際あの明治時代からやっぱし。149名だねハワイに来てあ、はい、その後あのあの観客移民っていう人たちが来たんですよ。観客移民って言えば2つ、はい、あの時を丸とあれだ6月の17日の1859年そ約943名来ましてその後あの山城丸だあの来ましてそれだあの930名。はい、だからそれそほとんどみんな山口県と広島県と福岡とあの、はい、熊本なんですね。それでそのそのそれにあのブレイクあの戻ってきたらもうちょっと詳しく話しましょう。はい、<笑> we'll be taking a break and coming right back. This is Think Tech Hawaii raising public awareness. Some say scuba divers are the poor man's astronaut. At Dive Heart, we believe that to be true. We say forget the moon. Dive Heart can help children, adults, and veterans of all abilities escape gravity right here on Earth. Search DiveHeart.org and imagine the possibilities in your life. I said I could play, so I ain't chance to play at all. You know, that's my life. I love music. Yeah, so we're doing. Hello, I'm Yukari Kunitsue. I'm your host of the new Japanese language show. On Think Tech Hawaii, called Konnichiwa Hawaii, broadcasting live every other Monday at 2 p.m. Please join us where we discuss important and useful information for the Japanese language community in Hawaii. The show will be all in Japanese. Hope you can join us every other Monday at 2 p.m. Aloha. Welcome back. 
through Hawaii Nikkei Now, and we are exploring our topic today of Gannem Mono, and today, all about Nikkei collective and personal narratives. And this show is entirely in Japanese, and we have uh, uh, next to me, Russell Homma, who is quite excited and, and really, uh, um, uh, really focused on the meaning of Gannem Mono and all the events in Hawaii this year. え、あの、ガンネモノについて、あの、今年はいろいろイベントありましたと思いますけど、え、最後のあの、この船の中のま、日本の移民者の対してあの、この、え、地域ですね。え、福岡、和歌山、いろいろ熊本、あ、広島。
あの天皇の宮内庁に見せたんですよ、うん、それはあこれはやっぱしあの源の現地の筋だっていう、はい、それじゃあお前そこでお前あの古老兵になって天皇を守れっていう形でそこで百人兵隊の大将をしてたんですよ、うん、それがきっかけで、はい、あの実際あのうちのおじいさんだそれをやっぱしいい武家の娘と結婚したいと思って<笑>もう,あのうちのおばあちゃんだとつつあの結婚したんですよああおじいさんそ,ですそれで、はい、うちの母だねその時もあの当時は桑名の憲法寺っていうお寺なんですよ今もう34代ぐらい続いてますかね、はいはいはい、だから面白い話だ僕ら子供の時のよくお母さんの里帰りしながら。夏行くとやっぱしのお経をなんかね本堂でお経をなんか読んでるし<笑>本堂でねあのまあまあそうするとしたけどもあの<笑>本当にあのラスのお話聞いてたらばあのまあ普通の今の日本人よりもなんか歴史がねあのなんか日本の歴史日本の文化があの残っててまだ興味あるなと思いますよあの三世四世の中でもねでだからまあこれからの,あの、まあ、元年もの2018年のいろいろセレブレーションイベントがありますけどこれはどんな意味でしょうあのこれからのハワイの日系人にとってですねで日系の,あの文化日本の、まあ、橋がどのくらいあの、まあ、あの強いかっていうことが、まあ、これから今年はいろいろあのイベントで考えることがあると思います。で我々はもちろん今日本語で話してますけどもう日本語を話すあの日系人は少な,く少ないんですね、うん、ですけどまだまだ日本の,あの文化あの技術、えー、経済はすごいあの世界でもすごい強いあの、まあ、アイデンティティがありますから、うん、でなんかハワイの日系人がまだまだこれからこの橋を、ね、どうやってこれを立ててもっと強くなるということを、うんえー、あのまあこれからのショーの中でいろいろゲストとね、うん、話してこのまああのまあ硬いことじゃなくてもまああのあの料理でもねまあ美術からアートからまあいろいろ教育からいろいろ話すけどこれすごく楽しみと思います、うん、日本語でこの日本語のあの世界日本語を話せるあの分かる世界にこのショーがハワイからのは日本語でできるっていうことは。珍しいいいと思思まますすすですかからどういう思いますかやっぱり僕もやっぱりね政治経済専門ですけども、はい、やっぱり日米関係でもね日本とアメリカで橋渡しいろいろやってますやってますけども、はい、あのレーガン大統領の時から中曽根総理のねちょうど1082年から6年の間やっぱりあのあの。日米摩擦、貿易摩擦っていやありましたからね。はい、ねあまり聞かないけどね、最近はね。そういう形でやっぱりその間、やっぱり日本とアメリカの間だうまくやりながら、うん、やっぱり日系社会と日本から日本から来てる投資家でもね、はい、不動産買ったりゴルフ産業買ったりホテル産業なんか建てたね、はい、コンドミニアムの開発なんかしてる人たちやっぱり。中ではね、昔は結構日本の投資でも目の敵されてましたからねまあそれがうまくそれは1980年90年それバブルが終わってから2000年2010年今のね今の2018年になってますけどもやっぱりそれはやっぱし日系人がいて日本から日本人だそれを理解してもらってうまく橋渡しでパートナーになったり友になったり、はい、そういう面では今後の人たちでもねあの尊敬してるんじゃないですかな、ね、やっぱり両方サイドだ日系社会とやっぱり日本から来てる日本人の人たちでもで、まあ、最近面白いのはアラモアなんでねあのセンターでユニクロが来るっていうことも話してるそれはすごいグローブルのブランドですねで,ですけど80年代は本当に投資家がハワイ日本からの投資家がハワイに来てですけどもう2018年で僕はその時に行ったんですよねで,ですけどまあ2018年まではなんか例えば例えば、えー、ソニーかあのいろいろの,あの,あのジョイントの研究所が。ね、ソフトウェアエンジニアリング開発家グーグルとなんかいろいろ日本の企業となんかやってるかいろいろなんかもっとあっ
ったらあるべきだなと思ってるんですよ僕はね技術提供ですねそう、まあ、技術提供ねそうで AI のことバイオテクノロジーエネルギー関係リニューアルエネルギーからあもちろん海関係ですね、うん、まあオーシャンあのサイエンスからね、うん、いろいろいろいろこれからの実験から研究からハワイ大まあいろいろあると思いますけどこれからまだできると思います、うん、ですけどこの橋がもっと日系人が、まあ、あのおっしゃる通りですけど日本語をあの勉強してでも技術のコンビネーションがすごくいいと思います。やっぱりそういうのが若い人だね、やっぱり教育の問題ですね。ハワイでもあの日本で生まれて、こっちでね、日本から来てる人たち、子供らやっぱし。こっちで生まれてる日系のね、四歳五歳の人たち、レインボー学園ってあるんですよ。あります、ね、ホノルルのあの買い向き、はい、あのインターミディアットの学校で。そうですね。日曜日なんか昔僕あのサッカー、日曜日のサッカーチームだってね、はい、そこで一応コーチしてました。あ、そうですか。それでやっぱしあのパウダーエッジって。敗者のサッカー部でね、はい、その時あのよくステートチャンピオンチップで優勝しましたけどねですからそう,そういう人たちをやっぱり育てて、はい、そういう人たちで結構日本とあのハワイの間のね、はい、橋渡しできるんじゃないですかね、はい、日米両方話しますからね。ですからあのこの今の日本語うちの,あの妹はあの州立の高校で日本語を25年間教えてますけど。あのも,もちろんまだあのあの興味があります、えー、あの日系人じゃない人たちもねでも,もちろんホテルホテル業者ワイキキにあのつ、ま、あの働いてたらば日本語を知ってたらば給料もうちょっとアップになっちゃうんですね、うん、でもちろんあのあのレストランとかいろいろあのできますけどだけどこれからはハワイ大学はいろいろ学校のこの教育の中でこの技術ソフトウェアと日本語でいろいろあのバイオテックか AI か科学か日本語のこのコンビネーションがすごくこれからあのがモバイルアップをね日本語をドコモのために開発できるということだからソフトウェア技術知ってたらばあのこのコンビネーションはこれからの,あの日本ハワイのビジネスのためにすごくいいと思いますまあこれはもちろんこの話題まあ日本の教育もこれからいろいろゲストと話しましょうでもうそろそろもう30分が終わりました<笑>早かったですねであの盛り上がったと思いますけど本当にこの元年物についてみんながもうちょっとこのスターアドバタイズのねあのあの特別の,、えー、あのサプリメント見てください、うん、だから実際あの元年物催しのイベントなんか「はい、キズナハワイ .com」でいろいろ書いたんですスケジュールなんか。大抵6日から7日がメインイベントですね、はい、だから6日の方が実際あのいろいろ無料であのコンベンションセンターでいろいろイベントをやってます、はい、その7日の日だあのあの皇太子ですか、はい、皇帝の,あのあ、ね、皇后様ですね、はい、文彦あの、はい、プリンスとあの紀子プリンスが、はい、来ますから。はいやっぱりそれでやっぱしあのそういう面ではまあ日本サイドからも結構いろいろあの来るんじゃないですかね。本当にあの大事なあのあの関係と思いますよ。もう150年間の移民と今の日本ハワイの橋にことを本当に素晴らしいことと思います。Russell, thank you very much for coming over. And we're at the end of a, of a scintillating、uh, conversation in Japanese. And we've covered a lot of topics, but we know we have to cover a lot more. If you're interested in being on this program, please send an、uh, uh, email to ThinkTech, it's on their website, and、uh, give us ideas and commentaries、uh, about questions about、uh, the show. Thank you very much. 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 Thank you very much.